cu mult timp în urmă, când cuvântul dat avea o inestimabilă valoare și când eroii adevărați încă umblau pe acest pământ. Două popoare semețe s-au făcut cunoscute, iar numele lor de nu e peste milenii, romanii cei ingenioși și dacii cei bravi. Iar când două mari civilizații se ciocnesc, iau naștere fapte de eroism, distrugeri, dar și noi popoare. Mult timp s-au ciocnit dacii cu romanii și multe nume sunt scrise cu litere de aur în cronica timpului. Sunt cunoscute în numele lui Burebista, Deceneu, Comosicus și numele lui Dromihete, de asemenea, chiar dacă el s-a luptat cu regatele Elene, nu cu romanii. Dar numele cel mai semeț este cel al lui Decebal, iar aceasta este povestea lui. În anul 86 după Hristos, regele Dacduras lansează incursiuni la sud de Dunăre, în teritoriul roman. Domitian împăratul romanilor militarizează, deci, intensiv frontiera cu Dacia și dorește să-i pedepsească pe Dacia. Iar expediția punitivă avea să fie pusă sub comanda lui Cornelius Fuscus, ofițer superior în garda pretoriană. Astfel, armata dacă sub conducerea lui Diurpaneus este respinsă din Nusia, iar expediția romană înaintează în Dacia. Totuși, în anul 87 după Hristos, Diurpaneus organizează la tape o ambuscadă, iar forțele romane se împrinse în capcane. Efectivele nu sunt estimate cu precizie. Se crede că romanii au adus pe câmpul de luptă 5 sau 6 legiuni, printre care și legiunea a cincea a Laude, legiune veterană, înființată de însuși Iulius Cezar. Generalul Fuscus a fost omorât în ambuscadă, legiunea a cincea a Laude, anihilată, iar standardele și mașinile de război capturate. Mândria romană a fost spulberată. În urma victoriei, Diurpaneus primește numele Decebal. Acest nume, însemnând, după unele spuse, puternic cât 10 oameni. În anul următor însă, generalul Tetius Iulianus conduce în jur de patru legiuni spre Sarmizegetusa pe același traseu urmat de Fuscus, iar confruntarea decisivă are loc iar la tape. Dar acum romanii ies învingători. Pe câmp au fost prezente și două prestigioase legiuni, a cincea Macedonica, și a patra Flavia Felix. Dacii au luptat cu un curaj demn de eroi lui Homer și pierderile au fost cel mai probabil ridicate pentru ambele forțe. Iulianus este victorios, însă nu își poate continua campania. Domitian întâmpina dificultăți în Panonia, înfruntând o forță germanică formată din Quazi și Marcomani, iar expediția romană s-a retras din Dacia. Astfel, dacii și romanii cad la pace, o pace avantajoasă pentru Decebal. Domitian îi trimite regelui Dac, inginer roman, iar Dacia cunoaște o epocă de înflorire din toate punctele de vedere. Decebal a refăcut unitatea statului Dac, pe un teritoriu mai mic decât Dacia lui Burebista, însă era mai bine organizat. Negoțul se dezvolta armonios, metalurgia era mult mai dezvoltată, iar sistemul de fortificații cu centrul la Sarmis de Getusa fusese întărit. Cassius Dio îl caracteriza astfel pe Decebal, priceput în ale războiului și iscusit la fapte, știind când să năvălească și când să se retragă la timp, meșteren a întinde curse, vitează în luptă, știind a se folosi cu dibăcie de o victorie și a scăpa cu bine din confrângere. Între timp, la Roma ajunge împărat Marcus Ulpius Traianus, primul împărat roman din afara Italiei. S-a născut în orașul Italica, în regiunea Betica, Hispania, și este considerat cel mai abil împărat roman. Sub conducerea sa, imperiul își atingea întinderea maximă teritorială. Acesta îi cere lui Decebal să renunțe la ingineri și la mașinile de război, dar regele Dac refuză. Astfel începe primul război dacă roman între 101 și 102 după Hristos. Decebal pierde acest război și se declară client al Romei, însă făurește alianței cu dușmanii ei, pa chiar trimite soli parților. 
Traian, în condițiile date, dorește să administreze lovitura de grație regatului Dac și începe al doilea război Dacoroman, între 105 și 106 după Hristos. Arhitectul Apolodor din Damasc construiește podul de Adrobeta și dacă sursele istorice sunt corecte, atacă Dacia cu 150.000 de soldați din direcții multiple pentru a neutraliza sistemul defensiv al dacilor. În anul 106 se lansează atacul final asupra Sarmizegetusei de către legiunea a patra Flavia Felix. Apărătorii resping o dârzenie nemai văzută primul atac, dar romanii construiesc o circumvelație și urmează un bombardament intens. Unele surse spun că apărătorii s-au luptat până la moarte, iar altele că romanii i-au convins să se predea înainte de a putea da foc cetății. Un lucru este sigur, romanii au distrus, au nivelat locul. O altă legendă spune că romanii, atunci când au intrat în cetate, au găsit craniile soldaților romani căzuți la tape pe butuci, niște morbide trofee de război, inclusiv craniul lui Cornelius Fuscus. Decebal a reușit să scape din încercuire și încearcă să se retragă spre alte focare de rezistență, însă este ajuns din urmă de cavaleria romană și pentru a nu îndura rușinea de a fi prizonier, se sinucide. Traian i-ar fi tăiat capul și mâna dreaptă, i-ar fi pus într-un butoi cu miere și le-ar fi pus în văzul tuturor, în Roma, dacă tradiția și izvoarele istorice sunt corecte. Apoi ar fi fost aruncate în Tibru. Jocurile organizate de Traian în cinstea victoriei au durat peste 100 de zile și au luat parte mai mult de 10.000 de gladiatori. Devastarea Salmii Zegetusei și moartea lui Decebal au însemnat pierderea unei limbi, exterminarea unei tradiții vechi de secole, moartea unui stat. Dar oare sunt acestea moarte cu adevărat? Nu, deoarece acest sfârșit a reprezentat un nou început, nașterea poporului român. Mulțumesc trupei Anteos că mi-a permis să folosesc piesele lor în coloana sonoră. Vă mulțumesc tuturor și dacă v-a plăcut acest videoclip, dați un like, un share, un comentariu, un subscribe, abonați-vă, dar sincer să fiu, pe mine m-ar ajuta mai mult share-ul decât like-ul. Vă mulțumesc pentru atenție!